Dr. Nelson kutoka clinic ya afya ya mapenzi jijini Mwanza siku ya leo nakuletea mada inayosema anakufanyia makusudi au vipi anakufanyia makusudi au vipi wa mada hii nimekuletea kutoka kukuelewesha jambo la msingi sana katika mahusiano ya kimapenzi ambalo litakusaidia sana kuweza kutatua hali nguvu unakutana nayo katika mahusiano ya kimapenzi kuna mahali ambapo unaona kabisa mpenzi wako anakuumiza lakini anakuambia anakupenda na ukimuuliza kwa nini anafanya hivyo hatoi sababu iliyonyooka kunaomba mauli either anafanya makusudi au hajui anachokifanya kwako na mbona sikiliza napenda nikuelewesha hiki kitu cha msingi sana Ha, kuna mada ndio ya ndaa ambayo inaweza kwa inaweza kusaidia kuelewa ninachokizungumzia ni kwamba e, mada hiyo nasema kwamba uweze kupendwa zaidi ya uelewa wako jinsi gani unaelewa mazingira ya mpenzi wako kufanya lile ambalo analifanya ambalo nakuumiza ni la msingi sana mpenzi wako anaweza kufanya makusudi na kama mtu anafanya makusudi maana anakuadhibu na kama anakuadhibu lazima ufahamu nimekosea wapi shida iliyopo kuna maeneo ambayo huenda unakosea au una mapungufu lakini hujui kwa maana mapungufu. Au unaweza ukajikuta umefanya mwenzio amefanya kitu ambacho wewe unakiona ni makusudi kumbe makosa ni yako wewe. Kutokana na tafsiri ambayo unaitoa umeweza wewe ukachukulia kwamba ni makusudi na kwa sababu unachukulia kwamba ni makusudi tafsiri yako kwamba ni makusudi unaendelea kuumia, unapata uchungu, unapata hasira. Kwa mfano, umempigia simu mpenzi wako alafu akakata unapiga simu mara ya pili anakata kuna mawili huenda anafanya makusudi au yuko kwenye kikao au yuko na mtu muhimu sana sawa sawa au yuko na mchepuko kaza tafsiri yako ikaenda kwamba yuko ananisabiti yuko na mwanamke mwingine hataki yule mwanamke mwingine ajue kwamba kuna mwanamke mwingine yuko na mwanamume mwingine hataki yule mwanamume mwingine ajue kuna mwanamke mwingine unaweza tafsiri yako ni kwamba anachepuka ana mwanamke mwingine ananisabiti utaumia amekata simu kwa makusudi lakini huenda ni kweli ana sababu ya msingi yuko kwenye kao au yuko kwenye maeneo yuko kwenye kao au hawezi akaongea hapo kwa sababu moja au nyingine lakini sio msaliti lakini tafsiri yako ni kwamba ni msaliti ana mwanamke mwingine au ana mwanamume mwingine unaweza kuona jinsi gani utaumia kutokana na tafsiri unaitoa kutokana na kitendo cha makusudi ambacho mwenzio amefanya unajua kabisa ni makusudi amekatia na unajua simu inapokatwa ina, ina, inasemaje unajua? Sasa katika mazingira kama hayo, katika maeneo mbali mbali. Mpenzi unayempigia huenda amechoka. Sawa, unapigia simu huenda amechoka. Na hataki kuongea na wewe kwa sababu ambazo yeye anaona kwamba akiongea na wewe kipindi kile ataongea mambo mabaya. Kwa hiyo anakukatia makusudi. Sawa. Unaona unaweza unaweza kuona jinsi gani unavyo unasogea una kwenye jinsi gani unaweza kujikuta unakosea lakini unajui kama unakosea wana mzio anaukatia sio kwa sababu hataki kuongea nawe lakini anamjitambua yeye mwenyewe akiongea hapo atakutukana au ataongea mambo mabaya lakini kwa sababu hataki kuongea mambo mabaya anajizuia kwa style kama hiyo lakini lingine ambalo lipo sasa niuri kwa upande wa pili ambao ni mgumu kidogo ndio maana nikwambia kwamba nakuletea mada na kusema kwamba huwezi kupendwa zaidi ya uelewa wako huenda wewe ndio unafanya makosa Uenda wewe ndio mwenye madhaifu. Napozungumzia uenda wewe ni mwenye madhaifu ni hivi. Ni kwamba unaweza kuwa umefanya kitu, umekosea. Na mwenzio amekasirika. Na kwa makusudi kabisa hataki kuongea na wewe. Amenuna, unapishana kama hivi. Unaweza kuona kosa makufanya wewe. Yesu muomba msamaha, lakini mwenzio ule uchungu haujaisha bado hayuko tayari kuongea na wewe kutokana na kosa ambalo limejitokeza kutokana na hali ambayo imejitokeza hayuko tayari kwa hiyo usianze kumhukumu anipendi kwa nini hataki kuongea na mimi ah ah wenda hajawa anayojifahamu yeye mwenyewe hayuko tayari kuongea na wewe amenuna kwa mnapishana kwenye kulidom na kupishana au mnaishi kwenye nyumba moja lakini mwenzio hataki kuongea na wewe mpe nafasi ya yeye kupata uponyaji ndani ya nafsi yake kutokana na magumu ambayo wewe umeyasababisha sasa mara nyingine unaweza kuwa hujui umeyasababisha lakini mwenzio amenuna naomba unisikilize hapo sawa ili mara nyingine unaweza kufanya makosa lakini hujui umefanya makosa na mwenzio hataki kuongea na wewe na hataki kuambia kosa lako nini unamuuliza mwenzio vipi mbona umebadilika ah niko fiti tu niko sawa tu ni kawaida tu sawa mbona umebadilika lakini kweli unaona umebadilika 
Na ni kwa kawaida, unafikuta kitu kimo ndani yake na hayuko tayari, yani kwa sasa hivi hayuko tayari kuliongelea hiyo jambo. Kwa hiyo sio kwamba amebadilika kwa makosa, kuna kitu ambacho haiko tayari kuongelea wakati huo. Kwa hiyo nafasi wewe upe nafasi yeye subiri usubiri aweze kuongelea. Lakini wakati kipindi hicho hicho lazima wewe utafute maneno ya kuangalia kama ikiwa ni hivi niseme hivi. Kama ni hivi lingine ambalo ni msingi ulizingatia. Ndio maana unazungumza kwa ndio kwamba mada inofuatia kwamba uweze kupenda zaidi ya uwele wako. Lazima ujielewe wewe mwenyewe vile vile. Anza kujipeleleza kwamba huyu mtu kuna kitu anataka kuniambia lakini sasa hivi hayuko tayari. Sasa nijiandae. Atakapokuwa tayari kuongea, niongeeje? Kama unajifahamu wewe ni mwenye hasira, jinsi gani ya kuituliza hasira zako? Kama wewe ni mlopokaji, jinsi gani usije ukaropoka? Kwa sababu neno utakapokuwa umelisema alitarudi tena. Tayari atakuwa nimemuumiza na uwezo kufahamu nimemuumiza kiasi gani. Na nilala ndio msikizaji. Kwa hiyo unapaswa kumuuliza kwamba anafanya makusudi au la lazima wewe katika akili yako uanze kuliweka hili kwenye darubini sawa ili jambo hili hali ambapo vipendi dada mmoja kanipigia simu toka Dar es Salaam anasema kwa mara ya kwanza amekuwa anaangalia video zangu asema nilikuwa na stress zote zikaisha dada amesifahamu anasema yani wewe doctor nimechinda hata anasema doctor nimecheka nimejifunza vitu yani nilikuwa na stress zangu zimeisha anipigia simu ni asubuhi Unaweza kuwa na stress zako sawa? Unaweza kuwa na stress zako. Mtu anakuangalia jambo la kawaida kabisa lakini unakasirika. Unaweza kuwa unampigia simu mtu yuko busy sana. Ataongea kwa hasira, anakukatia simu, anaongea kwa hasira, anakujibu mkato mkato. Kwa sababu yuko ni stress ambayo wewe hiuielewi. Sawa? Yuko ni stress ila kazini au kwenye mambo mengine. Sawa, kwa mfano dada mmoja anampigia simu jana, sawa? Kuna mada ambayo nilikuwa nimepanga kujiandaa ambayo pozi nimeshai nimeshai nimesha, toa ahadi yake mwanaume anaweza kumwezesha mwanamke kufika kileleni sawa nilikuwa nipanga ni nifanye shooting siku hiyo lakini sasa nimekuwa na mambo mengi nimeshinda kutafuta muda wa kushoot hiyo hiyo video kwa sababu dada anapigia simu anaomba nifanyie kitu fulani niko busy sana nikamwambia hivi wewe unajua kama mimi kuongea na mimi unalipa shilingi 5000 unajua kwa hiyo unaponipigia simu wewe unaongea na mambo yako na kubishana na mimi kikita kwa sababu ni sawa unawazuia watu wengine wasiongee na mimi kwa hiyo unazuia usipate hela Unaweza kuona kama una siku hiyo hiyo hakulielewa. Mpaka nimemuelewesha. Unasikia? Kwa hiyo yani nimeongea naye kwa ukali. Sawa, nimemkatia simu ya kwanza akaja apiga simu tena. Yaani unajua kuongea na mimi unalipa shilingi 5000. Kwa unapoongea na mimi maneno unawazuia watu wengine ambao ungenilipa shilingi 5000, ongea na mimi. Sasa yeye hakulielewa, nimemwambia hiyo akakata na akupiga simu tena. Kwa hiyo jinsi gani unatengeneza mazingira ambapo mwenzio anaweza akakuelewesha kwa nini amefanya alichofanya? na siko kama amefanya makusudi. <laughs> kwa hiyo unapokuwa na mawazo kwamba amenifanyia makusudi, utaendelea kuumia, endelea kutazaika. Amenyima kwa makusudi, uwezo anao kunisaidia, lakini amenyima kwa makusudi, una uhakika. Unao uhakika. Kama una uhakika, kwa nini unaendelea kuumia? Tafuta solution. Jinsi gani nitengeneze mazingira awe ananisaidia kana napokuwa na shida? Sasa wewe umemnyima uloda jana, umemnyima ngoma ya ukubwa jana, umemnyima unyumba jana. Leo unategemea kupea kwenda saluni. Na sababu ulitoa sio msingi. <laughs> kwa hiyo anakunyima hela ya kwenda saluni kwa makusudi kwa sababu umemnyima unyumba jana. Amekwambia uninyonye, umeshindwa kuninyonya, amekwambia unilambe, umeshindwa kunilamba. Sasa wewe unategemea tu mtu, wewe ni mwanadamu, sawa? Umemnyima jana, ukumlamba jana, sawa? Inaweza kuchukua siku tatu kwa yeye kuondoka kwenye moyo wake. <laughs> no, kwa sababu uchungu unachukua muda kuondoka. Kwa hiyo lazima utoe nafasi ya ule uchungu na maumivu alionayo yaondoke ndio atakuwa fresh. Kwa hiyo kuendelea kubamiza bamiza na maswali ndio hii kesi ina ina ina, 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 ina watu wengi sana. Mpenzi wako umemuudhi hataki kuongea na wewe lakini unaendelea kupiga simu. Unapiga tu simu. Unaendelea kumfanya kasirike zaidi badala ya kumpa nafasi ya pone uchungu uishe wewe unapiga tu simu au message unatuma tu message unyui anafanya makusudi kwa sababu gani bado hajawa tayari sawa kuongea na wewe katika hali ile ya kawaida kwa hiyo kwa wewe unavyoendelea kumpigia simu unajiponza unaendelea kumharibu zaidi unaendelea kufanya kuwa na wewe ni mbaya zaidi sasa kwa uhusiano wa muda mrefu ile inaingia kwenye kumbukumbu upende usipende utakuja utakosea lingine atakujumlisha na hili atakuwa na ufai kabisa anakuacha kwa nini mbona msingi sana unaweza unapokuwa umeumizwa katika aina yote lazima utafute 
ujue hivi amenifanyia makosoni au kuna madhaifu fulani <laughs> dada wa miaka 22 sawa dada wa miaka 22 waliachana mpenzi wake sababu mpenzi wake alikuwa amemsaliti sawa lakini bado huyo kaka bado anamfuatilia sawa huyo kaka bado anamfuatilia anamfuatilia sasa huyo dada anapigia simu doctor nifanyeje nita hata nikiblock bado anani nikibadilisha namba bado na namba zangu anitafuta anifuata nifanyeje namuuliza swali alikusaliti sawa ni kweli amekosea lakini je unao uhakika kwamba unajua mapenzi ya kitandani sawa sawa vizuri mwanaume ana maeneo 14 katika mwili wake ambayo mwanamke lazima afuse ajue jinsi ya kuyafanya ili mwanamke huyu mwanaume huyu asiboreke na yeye hayo maeneo 14 yenye misho mingi amishipa fahamu ni muhimu sana kwa mwanaume kufahamu jinsi ya kujishughulisha kumshirikia mara nyingine mwanaume sawa mwanaume anashindwa kuanzisha hata raundi ya kwanza anashindwa kusimamisha uume vitu gani ufanye ili mwanaume asimamishe ataka kuanzisha raundi ya pili vitu gani ufanye ili asimamishe raundi ya pili sasa uume mboha ameda amekusaliti una uhakika kwa lazima ufahamu kwamba kuzuia ni bora kuliko kutibu <laughs> kuzuia malaria weka chandarua sio pate malaria wewe unabeba wewe unaweka chandarua na bila chandarua unategemea kwamba mbwa atakungata usipate malaria unapata malaria kwa lazima uwe na maarifa ya kutosha ufahamu wa kutosha ili unapoongea na mwenzio juu ya jambo ambalo unahisi ni makusudi umeangalia kona zote kama ni Eva Fema kusudi au vipi au ni udhaifu tu wa kawaida <laughs> na rafiki yangu yuko Moshi uh, atakuwa anaangalia tu video hii uh, mume wake alifanya makosa akamsaliti na house girl sawa sasa akaja kuta kwenye simu ya house girl message ya wa house girl ana chat na na mume wake <laughs> see aya house girl ana chat na mume wake kimapenzi kabisa Unaweza kuona jinsi gani? Ni serious ushahidi wa kutosha anao. Lakini baada ya kuangalia mazingira, yule mama alimsamehe mume wake na wanaishi kwa furaha. Kipaidi. Aliangalia mazingira, kosa lilikuwa ni la kwake kwa kwa sehemu fulani. Sasa unaweza kusema kwamba ah ah atakusaliti bwana amekusaliti wewe una madhaifu au amekusaliti ni kweli? uwezi ukahalalisha kosa kutakana na madhifu ya dhaifu yako wewe lakini kwa sehemu fulani kama mwanadamu angalia uwezo wakati nakuja ofisini kwangu leo asubuhi sawa kuna eneo fulani ambao napita na naendesha gari kuna mashimushimo kidogo sasa nilikuwa na, naenda kushoto nikupe simu kumbe kuna jamaa anakuja fast kweli huko sasa kisha kwa amenipita nikasema nashukuru nimemwomba Mungu leo asubuhi ya leo nashukuru kwa sababu kwenda huyu jamaa ana wahi airport kama na mimi inisha nisha kwa mazingira una airport unapanda kaspidi hale wenda na airport kwa hiyo sikumlaumu sana lakini vile vile kaanika kujilaumu mimi mwenyewe sawa inapaswa kabla sijaamua kwenda kulia niangalie kwenye kioo kinaambia nani anakuja huku nyuma naona lazima niangalie kwenye kioo nani anakuja nyuma yangu kabla sijaamua kwenda kulia kwa kulia kuna mtu mwingine anakuja ataka kuniavateki kwa angenigonga tena ingekuwa ni ajali kwa sababu kwenye kasi kubwa sana kwa hiyo unaanza kujilaumu mimi mwenyewe kwamba nani niangalie ni kweli huyu kaka amefanya makosa Zawa, yuko je speed ya kupita kiasi. Lakini na mimi nina makosa sikuangalia kwenye site mira. <laughs> Isi, sikuangalia kwenye site mira. Kwa hiyo lazima mara nyingine ujiangalie uende makosa yako kwa wewe mwenyewe. Kwa sababu ujiangalie utakuwa mtu wa kulaumu, utamwona mtu mwenye mbaya, ukitafuta mwanaume mwingine au mwanamke mwingine ndio ukikuta mambo yanajurudia yale yale. Tafiti zinaonyesha hivi. Ndoa za pili na za tatu yani mtu ameacha mwanamke huyu au mwanaume huyu ndoa ya pili zinavunjika kwa wingi zaidi kuliko ndoa za kwanza. Kwa hiyo usifikirie kubadilisha mwanamke au mwanaume ni solution. Kwa hiyo jambo la msingi sana unaweza kuangalia jinsi gani unaangalia kona mbalimbali za madhaifu na makosa ya mpenzi wako usije kuwa mtu wa kumlaumu kumuona mbaya kama kutupa kama kondom. Haipendezi. Tazama kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza naomba ujisajili kwenye channel hii na kama nimekuwa uh, uh, ni mtazamaji wa muda mrefu kuna mada nyingi ambazo naweza kujifunza chukua jina Paul Mwaipopo bofia andika pale juu alafu bofia itakuja mada mbalimbali ambazo zitakusaidia kuboresha mahusiano yako ya kimapenzi sasa ni jambo la msingi sana uweze kufahamu kwamba kila siku kuna mambo mambo ambayo unaweza kujifunza kwa hiyo hiyo ni nafasi nzuri zaidi kwa hiyo kama ni mara kwa kwanza angalia video hii naomba ujisajili kuna kibox kuna pale kimeandikwa subscribe commandishi meupe bofia utapewa maelekezo utajisajili kwa kupitia namba yako ya simu ili YouTube kwa gharama yao wenyewe watakufahamisha pale ndapokuwa nimeweka video mpya ni mambo ambayo yanakusaidia sana katika maeneo mbalimbali hata kama jinsi ya kumwandaa mwanaume na video clips ambazo unaweza kutumia na majarida ambazo unaweza kutumia kwa njia ya mtandao Gmail gharama yake ni shilingi 
ukitaka ushauri kwa njia ya simu ni shilingi 5000 kama unakuja ofisini kwangu wa ushauri gharama ni shilingi 10000 namba zangu za simu ni hizi zifuatazo 0754 09 tarudia 0754 09 kukumbuka kuziandika hapo chini wakati nayo upload hii video YouTube na Mungu akubariki na kutakia maisha mema katika mahusiano ya kimapenzi kwa heri